సమాజంలో ఆర్థిక అసమానతలపై చర్చ జరగాల్సిన ఆవశ్యకత ఉందని రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ అన్నారు గుంటూరు ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం ఎదురుగా ఉన్న బైబిల్ మిషన్ ప్రాంగణంలో భారత ఆర్థిక సంఘం వందో సమావేశాలను ఆయన ఈరోజు ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో తెలుగు రాష్ట్రాల గవర్నర్ ఈఎస్ఎల్ నరసింహన్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నోబుల్ బహుమతి గ్రహీత మహమ్మద్ యూనస్ ఆర్బీఐ మాజీ గవర్న గవర్నర్ రంగరాజన్ భారత ఆర్థిక సంఘం అధ్యక్షులు సుఖ్దేవ్ ధోరట్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రపతి మాట్లాడుతూ ప్రపంచంలోనే భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ వేగవంతంగా అభివృద్ధి చెందుతుందని పేర్కొన్నారు సమాజంలో ఆర్థిక సామాజిక అసమానతలు వేగంగా తొలగాల్సిన అవసరం ఉందని అంటూ ఈ దిశలో మరింత చర్చ జరగాల్సిన అవసరం ఉందని అన్నారు భారత విధాన నిర్ణయాల్లో ఎంతోమంది నిపుణులు పాలు పంచుకుంటున్నారని అయితే దేశంలో పేదరికంలో మగ్గుతున్న కొన్ని వర్గాల సంక్షేమానికి చేపట్టవలసిన చర్యలపై విస్తృతంగా చర్చ జరగాలి అన్నారు ఆర్థికవేత్తలు సమిష్టి ఆలోచన చేసి సూచనలు ఇవ్వాలని రాష్ట్రపతి కోరారు అంతర్జాతీయ సమాజంతో వాణిజ్యం మరింత పెంపొందించుకునేందుకు కొత్త ఆలోచనలతో ముందుకు రావాలని ఆర్థికవేత్తలను రాష్ట్రపతి కోరారు అర్ధశాస్త్రం దేశ గమనాన్ని నిర్దేశిస్తుందని రాష్ట్ర గవర్నర్ ఈఎస్ఎల్ నరసింహన్ పేర్కొన్నారు దేశంలో ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల లోపు యువత ఎక్కువగా ఉన్నారని వారికి ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు మరింత పెరగాలని ఆకాంక్షించారు ఆర్థిక వ్యవస్థ బలోపేతం అయ్యేందుకు ఈ సదస్సులో విస్తృతంగా చర్చ జరగాలన్నారు ప్రస్తుత ఆహార భద్రత ఒక సమస్యగా మారిందని ఈ అంశంపై కూడా విస్తృతంగా చర్చించాలని ఆయన ఆర్థికవేత్తలను కోరారు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పరిస్థితులు మారాలని పట్టణ గ్రామీణ ప్రాంతాల మధ్య వ్యత్యాసం తొలగిపోవాలని గవర్నర్ ఆకాంక్షించారు ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడుతూ రెండు వేల ఇరవై నాటికి దేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ను మూడో స్థానంలో నిలుపుతామని తెలిపారు ఈ సదస్సులో రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థ బలోపేతంపై కూడా చర్చ జరగాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని చోట్ల భారతీయులు పనిచేస్తుంటే వారిలో ప్రతి నలుగురిలో ఒకరు ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన వారు ఉన్నారని పేర్కొన్నారు రాష్ట్రంలో మూడేళ్లలో గణనీయమైన వృద్ధి రేటు నమోదు చేసుకున్నామని తెలిపారు రాష్ట్ర విభజన వల్ల ఆర్థిక సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నామని ఆర్థికవేత్తలు విలువైన సూచనలు ఇవ్వాలని చంద్రబాబు నాయుడు కోరారు ఆంధ్రప్రదేశ్ను డిజిటల్ ఆంధ్రప్రదేశ్గా తీర్చిదిద్దే బృహత్తర ఆశయంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఫైబర్ గ్రిడ్ ప్రాజెక్టును రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ ఈరోజు వెలగపూడి సచివాలయంలో ప్రారంభించారు రాష్ట్ర ప్రజలకు మెరుగైన పౌర సేవలు అందించడమే లక్ష్యంగా ప్రతి ఇంటికి ఇంటర్నెట్ టెలిఫోన్ రెండు వందల యాభై టీవీ ఛానల్ ప్రసారాలు వంటి సేవలన్నీ ఒకే కనెక్షన్తో చౌక ధరకు అందుబాటులోకి తెచ్చిందని అన్నారు దేశ ప్రథమ పౌరుడు రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా నేడు ప్రారంభించిన ఫైబర్ గ్రిడ్ ఇంటర్నెట్కి సంబంధించిన అరుదైన అవకాశం మంగళగిరికి లభించింది నేడు ఫైబర్ గ్రిడ్ ప్రారంభ అనంతరం నేరుగా మంగళగిరి మున్సిపల్ కార్యాలయంలో ప్రత్యక్ష ప్రసారం జరిగింది అమరావతి సచివాలయంలో ఫైబర్ గ్రిడ్ ప్రారంభించిన అనంతరం అక్కడి నుంచి రాష్ట్రపతి ప్రసంగమును నేరుగా మంగళగిరిలో ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని చేశారు మున్సిపల్ సమావేశ మందిరంలో కమిషనర్ ఎన్ నాగేశ్వరరావు చైర్మన్ చిరంజీవి పాల్గొన్నారు అక్కడ అతిథులు ప్రసంగంతో వారితో ముఖాముఖి నిర్వహించేందుకు రాష్ట్రంలో రెండు మున్సిపాలిటీలను ఆంధ్రప్రదేశ్ సర్కారు ఎంచుకుంది అందులో మంగళగిరి ఒకటి కావడంతో ఈ ప్రాంత ప్రజలు ప్రజాప్రతినిధులు స్థానిక అధికారులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు కార్యక్రమం ఆ ప్రాంతం పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులు సంతోషంతో తమ పురపాలక సంఘంకు దక్కిన గౌరవం గురించి ఆనందం వ్యక్తం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ కౌన్సిల్లు అధికారులు పాల్గొన్నారు ఆయన చేతుల మీదుగా ఫైబర్ గ్రిడ్ ఇనాగరేట్ చేసుకున్నాం రాబోయే రోజుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం భారతదేశానికే కాదు ప్రపంచానికి టెక్నాలజీలు ఉపయోగించుకోవడంలో ఒక ఆదర్శంగా ఉంటుంది ఇందులో అతిశయోక్తి లేదని చెప్పి కూడా నేను మీకు అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను ఈరోజు మనం అందరం ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఈ ప్రాంతంలో ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోని ప్రజానీకం విద్య విషయంలో